সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার আসো তাদের জন্যই ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ থেকে অর্থাৎ ফোর্থ ফেফার যেটা আছে সেখান থেকে মূলধনী লাভ কাটে আয় নির্ণয়ের যে একটা অংশ আছে সেখান থেকে একটা সাজেশন রেডি করছি তো এই সাজেশনটা যাওয়ার আগে আমি একটু কথা বলে নিই তোমাদেরকে মূলধনী লাভ কাটে আয় নির্ণয় করতে হলে ওই মূলধনী সম্পদটা যত টাকায় বিক্রয় করছে সেই বিক্রয় মূল্য থেকে মূলধনী সম্পত্তিটা ক্রয় মূল্য এবং তার আনুষঙ্গিক খরচগুলো যোগ করে যে মোট ব্যয় হবে সেটা মাইনাস করে দিলেই যে টাকাটা বের হবে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচের যোগফল মাইনাস করে যে টাকাটা বের হবে সেটা হবে মূলধনী লাভ তবে সবসময় মূলধনী লাভ হবে এমন কত কথা নয় মূলধনী ক্ষতি হইতে পারে কিভাবে যখন বিক্রয় মূল্যটা ছোট হয়ে যাবে আমার মূলধনী ব্যয়টা বড় হয়ে যাবে তখন আমার মূলধনী ক্ষতি হবে আবার যদি বিক্রয় মূল্যটা বড় হয় এবং মূলধনী ব্যয়ের খরচগুলো মিলে ছোটো হয় তাইলে হবে মূলধনী লাভ তো কথা না বাড়িয়ে আমি এই প্রশ্নটা তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিব তারপর প্রশ্নটাকে সলভ দিয়ে দেখাবো তো বলে রাখি এই প্রশ্নটা তোমাদের গত বছর দুই হাজার আঠারো সালে যারা পরীক্ষার্থী ছিল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তাদের আসছিল এই প্রশ্নটা বিবিএ সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং যারা ছিল তাদের প্রশ্নটা আসছিল দুই হাজার সালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কোয়েশন সেই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সেই জন্য তোমরা একটু খেয়াল করো প্রশ্নটার দিকে জনাব আবদুল্লাহ একজন ব্যবসায়ী সে দুই হাজার এগারো সালের ফয়লা জুলাই তারিখে ব্যবসায়ী ব্যবহারের জন্য চার লক্ষ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করেন উক্ত মেশিন আনয়ন করতে ব্যয় হয় দশ হাজার টাকা অর্থাৎ মেশিনটা ক্রয় করে আমরা আনার জন্য যে খরচ হয়েছে পরিবহন খরচ দশ হাজার টাকা গেছে এবং মেশিনটি সংস্থাপন ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকা আবার মেশিনটা আনলেই হয় না ওটা বসাইতে হয় ওটা সংস্থাপন করতে হয় বসানো টাকাই বলা হয় সংস্থাপন ব্যয় ওটার পিছনে খরচ গেছে চল্লিশ হাজার টাকা মেশিনটি দুই সালে তিরিশে জুন তারিখে পাঁচ লাখ বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন ওই মেশিনটা দুই সালের ঠিক আছে দুই হাজার সালে তিরিশে জুন তারিখে পাঁচ লাখ বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করে দিছে আবার আমরা এগারো সালে কিনছিলাম খেয়াল করো আমরা সতেরো সালে এসে এটাকে বিক্রয় করে দিছি উক্ত তারিখে মেশিনটির বইমূল্য ছিল চার লক্ষ টাকা জনাব আবদুল্লাহর মূলধনী লাভ নির্ণয় করতে বলছে তা আমরা উপরে ট্যাক্সের বা আয়কর নির্ধারণের জন্য গর যেটা করছিলাম ঠিক একে একটা গড় রেডি করব বিবরণ দুইটা টাকার গড় দিব টাকা টাকা অথবা আয়ের খাত ও বিবরণ এখানে লিখব আয়ের খাত ও বিবরণ টাকা টাকা উপরে আমরা লিখব মূলধনী লাভ কাতে মূলধনী লাভ কাতে আয় নিন মূলধনী লাভ খাতে আয় নিন তো উপরের অংশগুলো তোমরা নিজেরা লিখে নিবা কর বর্ষ আয় বর্ষ যেভাবে অন্যান্য অঙ্কে আমি দেখাইছি বেতন খাতে আয় গৃহ সম্পত্তি খাতে আয় সিকিউরিটি সুদ খাতে আয় যতগুলো অঙ্ক করছি সবগুলোতে উপরের যে আমরা হেডিংটা করতাম সেটা ওইখান থেকে তোমরা দেখে নিবা এখন আমি ঘরের ভিতরে যে মূলধনী লাভ খাতে আয়টা কীভাবে বের করবো সেটা একটু দেখাবো তো মূলধনী লাভ খাতে আয় ধারা একত্রিশ ও বত্রিশ মূলধনী লাভ খাতে আয় সেটার দ্বারা হবে একত্রিশ ও বত্রিশ এ দ্বারাটা খেয়াল রাখতে হবে তো বলছিলাম কি যে সম্পত্তি আমরা বিক্রয় করব যে সম্পত্তিটা বিক্রয় করব সেটা সবার আগে লিখতে হবে সেজন্য আমরা লিখব মেশিনের বিক্রয় মূল্য মেশিনের বিক্রয় মূল্য খেয়াল করো মেশিনটা আমরা বিক্রয় করছিলাম কত টাকা দিয়ে পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে মেশিনটি দুই হাজার সতেরো সালের তিরিশে জুন তারিখ আমরা পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করছিলাম পাঁচ লাখ বিশ হাজার টাকা লিখে দিলাম ঠিক আছে সেখান থেকে আমরা মাইনাস করব বা বাদ দিব অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ বাদ অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য খরচ বলতে কোনগুলোকে বোঝায় যে মেশিনটা আমি ক্রয় করছি সেই মেশিনের ক্রয় মূল্য এবং সেটার সাথে ওই মেশিনটা আনয়নের যে খরচ বহন খরচ গেছে সেটা প্লাস করে দিব এবং মেশিনটা বসাইতে যত টাকা খরচ করছে সেটা প্লাস করে দিয়ে মোট খরচটা বাইরে আনে ওই বিক্রয় থেকে ওটা ম্যানেজ করে দিব তাইলে আমরা মূলধনী লাভটা পেয়ে যাব তাইলে অনুমোদনযোগ্য খরচের মধ্যে আমরা প্রথমে ক্রয় মূল্য মেশিনের ক্রয় মূল্য যেটা আমরা লিখতে পারি মেশিনের ক্রয় মূল্য 
मेसिने क्रय मूल्य खेल करो प्रश्न भर एकदम सवार ऊपर लिखा आ पयला जुलई तारीखे व्यवसाय व्यवहार जो चार लक्ष टा एक मेसिन क्रय करें चार लक्ष टा लिखल तरह परिवहन व्यय हो जोग दिए दीते जोग परिवहन व्यय परिवहन व्यय कत टा मेसिन आनयन करते जेटा दस हज़ार तरह जोग संस्थापन व्यय जोग करते जोग संस्थापन व्यय संस्थापन मानी कि जेटा बसानो मेसिन के बसाते जो तो टाक खरच हो चल्लिस हज़ार टाक तेल मोट चार लाख दस हज़ार चल्लिस हज़ार चार लाख पंचाश हज़ार टाक मोट अनुमोदन जोग्य व्यय ये चार लाख पंचाश हज़ार टाकाटा के विक्रय मूल्य के माइनस करी मेसिनटार चार लाख पंचाश हज़ार माइनस पाँच लाख बीस हज़ार टाक विक्रय मूल्य छो पाँच लाख बीस हज़ार माइनस चार लक्ष पंचाश हज़ार माइनस कर लेकर सत्तर हज़ार टाक आस मूलधन लाभ काते आय सत्तर हज़ार टाक ये मूलधन लाभ काते आय ये हलो तुम्हारे मूलधन लाभ काता आय बैर करते बोले एकदम सीम्पल एगल अंक जो मेसिन विक्रय करब जो मूलधन सम्पत्ति विक्रय करब से विक्रय मूल्य के मेसिनटार पिछने कत टाक खरच हो क्रय मूल्य बहन खरच संस्थापन खरच आनयन खरच हाँ आमदानी शुल्कर जो जो टाक सब जो करयोग कर दी वो विक्रय मूल्य के मूलधन लाभ काता एट पे जा कथा ना बाड़ी हमें तुम्हारे बो तुम्हारा जो क्लस नतून हो चैनल के एक सबसक्राइब करना और अलरेडी जो सबसक्राइब करो असंख्य धन्यवाद तुम्हारे और बंधु बान्धव के लिंक दिए तक सबसक्राइब लाइक और शेयर करार्जन उत्साहित करब और बी भिडियो जो भलो लगे थे अवश्य तुम्हारे विभिन्न ग्रुप आए विबिए सेकेंड इयर ग्रुप विबिएस सेकेंड इयर ग्रुप स्टाडी ग्रुप थे से ग्रुपगूल से शेयर कर देवा और तुम्हारे निजस्व जो फेसबुक आ फेसबुक अकाउंटे तुम्हारे हमारे क्लसटा भिडियो क्लसटा शेयर कर देवा जान सबाई एक देते पे भलो थकबा सबाई सवार जो शुभकामना रही असलम वरहमतुल्ला वरक